pillole di non solo suoni la storia della musica passa da noi Ben ritrovati, che dire? Oggi vogliamo parlare di due artisti, entrambi italiani, entrambi popolarissimi, anche se eh, in generi musicali molto diversi tra loro. Entrambi con una voglia incredibile di rimettersi sempre in gioco. Uno reduce tra l'altro da un recente incidente domestico, ossia delle brutte ustioni alle mani, l'altro che lo scorso anno invece ha percorso chilometri in sella alla sua bicicletta in solitaria. Uno che a suo modo ha attraversato i decenni cambiando anche stile, accostandosi di recente ad artisti molto diversi dalle sue sonorità e idoli dei giovanissimi come per esempio Fabio Rovazzi l'altro che è passato dal rap al pop senza disegnare altre sonorità e collaborando anche con artisti stranieri come Pau degli Arabe de Palo insomma abbiamo capito che ci stiamo riferendo a Gianni Morandi e Giovanotti perché li accostiamo? Beh, perché il loro progetto musicale in uscita li ha portati proprio a collaborare. Si tratta di un pezzo insieme intitolato L'Allegria. A scrivere è Lorenzo Cherubini, detto Giovanotti, a cantare Gianni Morandi, quello di Fatti mandare dalla mamma dei tempi che furono, a produrre il tutto è Rick Rubin. È un onore immenso avere scritto per uno dei migliori di sempre, una leggenda per ogni generazione, ha commentato annunciando la novità sul proprio profilo Instagram Giovanotti. È uscito a metà giugno, dunque proprio nei giorni scorsi, e come racconta lo stesso Giovanotti, è nato nel medesimo studio dove ha lavorato a O Vita, il suo ultimo disco ma è rimasto incompleto fino a poco tempo fa. Ora siamo qui a mettere a punto gli ultimissimi dettagli per essere fuori tra poche ore, ha fatto sapere prima della pubblicazione Giovanotti. È il nuovo pezzo di King Gianni Morandi. Ma che centro io? La canzone l'ho scritta io e prodotta insieme a Rick Rubin nello studio eh, Shangri di, eh, di Malibu. Nasce da una session fatta laggiù prima della chiusura di tutto, poi durante questo ultimo anno è rimasta chiusa in un hard, in un hard disk scusate, senza forma definitiva, fino al momento in cui l'ho fatta ascoltare niente meno che a Gianni Morandi, che con la sua interpretazione l'ha resa quello che sentirete fra poco. Per me è un onore immenso, ha proseguito ancora Giovanotti, aver scritto per uno dei migliori di sempre, una leggenda per ogni generazione e un uomo del quale imparo ogni secondo qualcosa. La cosa paradossale è che ho dato a Morandi uno dei miei pezzi preferiti tra quelli che avevo in cantiere e quando l'ascolto con la sua voce sento di appartenere all'energia di questo pezzo di rock and roll acrobatico più che se l'avessi cantata io. Ripartiamo! Così ha concluso appunto Lorenzo eh, Giovanotti e a proposito di ripartenze torniamo indietro di qualche anno proprio per ripartire e far partire un brano di qualche anno fa proprio di Giovanotti. Stiamo parlando di una canzone molto bella, in questo caso d'amore, intitolata proprio Bella e non eh, negli elenchi classici delle sue più popolari anche se è una delle più amate dai fan. Bella era contenuta nell'album Lorenzo 1997, l'albero, trainato proprio da questo singolo, una canzone d'amore scritta proprio da Lorenzo Cherubini. Il brano ancora oggi uno dei più apprezzati proprio dagli appassionati, dai seguaci dell'artista ed è stato eseguito in tutti i tour. Ottimismo e solarità per un ragazzo dunque innamorato, anche se ragazzo non lo è più, e che trasmette tutto il suo amore per la sua donna, un tema che come sappiamo fa parte eh, del repertorio di Giovanotti il tutto in attesa di sapere se vi piace anche il nuovissimo brano Ottimista e Allegro intitolato appunto L'Allegria interpretato da Morandi e scritto dal Giova